。根据美国 CNN 网站报道，近日美国国会召开二零二二财年国防预算听证会，而这场听证会中，中国毫无意外成为焦点。像美国国防部长奥斯汀就表示：“我们最关注的就是军事威胁。”您可能听到我提中国已经一百次了。很显然，这一次有关美国未来军费规划的会议肯定绕不开中国了。这次听证会就有一大议题，那便是中国正在打造一支越来越强大的军队，这使得中国在区域影响力上升，并积极努力取代美国在亚洲的军事权利。因此，美国需要阻止这样的事情发生。而如果说听证会围绕中国的军事威胁，那台湾问题就会成为重中之重。在这次听证会上，有美国议员提问：若解放军武力攻台，美军是否能保卫台湾？美军参谋首长联席会议主席密利表示：“我们有能力阻止大陆夺取台湾。”为何美军高官有信心阻止大陆夺台呢？密利表示：“解放军要通过军事进攻台湾具有一定的困难性，特别是要横渡海峡，夺取像台湾这样大的岛屿，而岛上又有相当规模的军队人口。”这样的军事行动复杂而又困难，但是岛内恐怕无法独立抵抗解放军，需要美国利用军事进行阻止。那么该如何阻止呢？这次听证会提到了一个关键词，那就是太平洋威慑计划。据获悉，为应对中国在亚太的挑战，五角大楼提出了这项计划。该计划属于美国2022财年7150亿美元的国防预算一部分，计划预算为50亿美元。按照太平洋威慑计划，美军将用五年的时间用于升级太平洋美军的装备，其中包括关岛宙斯盾防御系统、夏威夷雷达防御系统，升级亚太地区的情报侦察网络，采购更多的弹药，扩大太平洋海军规模，为美军与盟友提供更多的军演。听到这，可以说这场听证会也算是图穷匕见了。美军高官大谈中国的军事威胁以及台海的潜在风险，甚至喊出美军可以进行干涉。最重要的目的还是为了多批五十亿美元的军事预算。美军官员似乎在说，要想美军阻止解放军夺台，还得再来五十亿美元才行。通过渲染他国军事威胁来要军费，可以说是美军的一贯套路了，一点儿也不新鲜。对于我们而言，美军采取这样的军事部署也值得我们注意。既然我们已经成为美军索要军费的主要工具，而其这种屡试不爽的话，可以预见，未来很长一段时间，美国的军事部署都会围绕中国来展开。如何进行有效反击，是值得我们去思考的。首先，我们不能被美军的行为所误导，认为中美竞争主要就是围绕着亚太以及台海等区域。不久前，美国兰德智库指出，中美竞争将是全球范围的，而且不仅局限于军事。对于中国而言，需要考虑的不仅是亚太，而是在全球范围内去努力消除霸权主义对我们的影响，各个方面都不能懈怠。据俄罗斯媒体卫星通讯社的消息称，目前普京参加了美国国家广播公司 NBC 的采访。在这次采访中，美国记者向普京提了不少刁钻问题，如俄罗斯会害怕中国的航空母舰吗？为什么俄罗斯和中国关系更密切，而不是和西方国家？同时，美国记者在采访中还直接谈到了台湾问题。恩普京，如果解放军向台湾动武，俄罗斯会怎么做？很明显，美国记者又在拱火。种种问题是在给普京下一个多重陷阱，稍有不慎就会被扣上中俄关系破裂或中俄共同制造战争的帽子，可谓是别有用心。但普京不愧是纵横多年的政坛老手，面对这些问题时，他的回答不愧有“大地风范”之称。普京直接反问美国记者：“俄罗斯为什么要害怕中国的航母？”尽管俄罗斯和中国离得很近，但中俄之间有着广袤的陆地边界，中国的航母怎么能威胁到俄罗斯？这个问题是不是还有着其他的意思？这是普京给美记者第一个疑惑的回答。而对于第二个提问，普京则是强调称，美国视俄罗斯为敌人，而中国视俄罗斯为伙伴。这就是俄罗斯为什么跟中国的关系更密切，而不是同西方国家。至于第三个问题的回答，普京的回答可以说是尽显智慧。他表示：“你真的了解中国会用军事手段去解决台湾问题吗？”对于这个问题，连我都不知道。乍一看，普京似乎是有意在回避这一问题，但事实上，这一回答直接表明了他的两点态度：其一，在回答美国记者的提问时，普京用反问的语气，潜台词就是中国不一定会通过军事手段解决台湾问题。事实上，台海战争问题的真正来源，一直就是欧美国家媒体的大肆渲染。对中国来说，从来都是优先争取和平统一，而非以武力解决。现在中国完全没有要通过武力来解决台湾问题的举动，那俄罗斯怎么可能知道中国的军事计划呢？其二，从古至今，台湾问题都是中国的内部问题，怎么解决，用什么办法解决，也只有中国有这个权利，俄罗斯无权干涉。
。所以，普京的回答也是在告诉美国人，俄罗斯与美国不同，他不会干涉中国的内部事务。根据媒体报道，斯德哥尔摩国际和平研究所于六月十四号发布的最新报告显示，过去一年中，全球核弹头库存呈下降趋势，但处于可备战状态的核武器却处于上升阶段。这说明世界主要核大国正在积极维护处于退役状态的核弹头，以增加使用年限。就核弹头数量而言，俄罗斯排名第一，达到六千两百五十五枚，而美国以五千五百五十枚核弹头紧随其后。美俄两国核弹头数量占到全球核库存总量的百分之九十，剩下的百分之十分属其他七个拥核国家。而在显示中国核武库的报告中，中国的核弹头数量从二零二零年的三百二十枚增加到三百五十枚，增长三十枚，年增长达到百分之九点四。此外，在二零一九年的数据中，中国核弹头数量为两百九十枚，也就是说，中国核弹头年均增长三十枚，同样也被认为是核弹头增长最快的国家。就在最新报告出炉的同一天，诺贝尔和平奖获得者、国际废除核武器运动组织秘书长比阿特利斯·芬恩立马发声，表示在不久后召开的日内瓦美俄峰会上，将是对各国进行核裁军的好机会，并且芬恩还特地提到了中国，称这是一个对中国施压的好机会，可以遏制中国的核军备竞赛。此外，他还呼吁称，如果美俄同意启动核裁军谈判，中国也需要坐下来参与谈判。难道说诺贝尔和平奖组织觉得中国三百五十枚核弹太多了吗？只要稍微了解一下就知道，中国加入美俄宣核条约根本不合理。中国核弹头数量不足美国的十五分之一，两者有很大的数量差距。如果中国要跟着美国一起宣核，是先把中国核弹头增到与美国数量相当，还是将美国核弹头减到与中国数量相当呢？而且除了中国，印度也增加了核弹头数量。此外，发达国家中，英国日前已经宣布了扩充核武库的计划，为啥只提中国？而且，就算是现在，中国真的是在核武器上投入最多的国家吗？数据显示，二零二零年拥核国家在核武器上支出为七百二十六亿美元，其中支出最大的是美国，占了一半以上。单从这就可以看出，美国才是最积极发展核武器的国家。但是，西方媒体与组织对此几乎是视而不见，反而是对中国紧抓不放。而中国军费仅占美国的四分之一，由于一年增长百分之六点八，就被西方媒体大谈军事威胁论。美国在核武器上花费巨额，除了对庞大的核武库进行维护，还推出了一些新型战术核弹，甚至想模糊核弹当量的定义，以此来为自己的战术核弹投入战争提供依据。此外，随着美国退出中导条约，实际上美军也将进一步投入核武器的研发。在这种情况下，中国除了增加核弹头以抵消外部威胁，还有更好的选择吗？